உணர்ச்சியும் ஊக்குவித்து உணர்ச்சியூட்டும் சூழ்நிலையில் அவர்கள் இல்லாததுதான் என்று கூறப்படுகிறது அன்பார்ந்த நண்பர்களே நாங்கள் நாம் சொல்லும் பொழுது இந்த கம்யூனிகேஷன் பற்றி பேசும் பொழுது பேசுவோம் என்ன பேசுவோம் கம்யூனிகேஷன் என்பது நாம் யாருக்கு பேசுகிறோமோ அவர்களை தயார்படுத்துவதுதான் எண்பது சதவீதம் டுவெண்டி பர்சன்ட் தான் கம்யூனிகேஷன் தட் மேட்டர்ஸ் அது போல இங்கு நாம் யாரை ஊக்குவிக்கிறோமோ அவர்களை சரியான அளவிற்கு ஊக்குவிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் ஏற்கின்ற சூழ்நிலையில் இல்லை என்று சொன்னால் தோல்வி அடைவர்கள் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் அவர்களுடைய அவா அவர்களுடைய ஆசை நிச்சயமாக கிளறிவிடப்படவில்லை என்றுதான் நாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு வீடு தீப்பற்றி எருகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் நோயுற்று படுத்த படுக்கையில் கிடக்கும் நோயாளி கூட வீர பராக்கிரமன் போல பொருள்களை அப்புறப்படுத்துவதிலும் நெருப்பை அணைப்பதிலும் தீவிரமாக ஈடுபடுவார் பிகாஸ் ஹி இஸ் பெட்ரிடன் டு மூவ் பட் தவுஸ் இஸ் இன் ஃபயர் என்ன செய்வான் அதை பார்த்து கொண்டு என்னால் முடியவில்லையே என்று படுத்து கிடக்க மாட்டான் நிச்சயமாக அவன் ஒரு வீர பராக்கிரமாக செலவிடுவான் ஓடும் பொழுது என்னென்ன பொருள்களை எடுத்து சொல்ல முடியுமோ அந்த பொருள்களை எடுத்து சொல்லுவான் எடுத்து செல்வான் பொருள்கள் எவ்வளவு பெரிதாக இருந்தாலும் கூட அவற்றை வெகு எளிதாக தூக்கி வீசி எறிவான் என்பதை நாம் படித்திருக்கின்றோம் நெப்போலியன் தம்முடைய படைகளை இரவில் பார்வையிட்டு கொண்டு வருகின்றான் நண்பர்களே பார்வையிட்டு கொண்டு வரும் பொழுது ஒரு படை காவலன் தூங்கிவிட்டான் அவன் தூங்கி தூங்கும் பொழுது அவன் கையில் இருந்த துப்பாக்கி கீழே நழுவி விழுந்து விட்டது என்ன செய்வான் நெப்போலியன் நெப்போலியனை நெப்போலியனின் காலடி சத்தம் கேட்டதும் பதறி விடித்தவன் கையில் துப்பாக்கியை காணும் அவன் கையில் இருந்த துப்பாக்கி முன்பே கீழே தவறி நழுவி விழுந்து விட்டது பார்த்தான் நெப்போலியனை பார்த்தான் உடனடியாக பாய்ந்தான் பக்கத்தில் இருந்த தூ பத்து பேர் சேர்ந்தும் தூக்க முடியாத ஒரு பீரங்கி அந்த பீரங்கியை தூக்கி வைத்து கொண்டு நிற்க நிற்கிறான் நெப்போலியன் பார்த்தார் சிரித்தார் நகர்ந்து விட்டார் கொஞ்ச தூரம் நெப்போலியன் நகர்ந்ததும் இந்த வீரன் அந்த வீரங்கி அமுக்கிவிட்டது நசுக்கிவிட்டது அப்ப பத்து பேராலும் தூக்க முடியாத ஒரு பீரங்கியை அவன் தூக்கினான் என்று சொன்னால் அவனுடைய மனநிலையை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் எஸ் இவ்வாறு மனிதர்களிடம் மறைந்து கிடக்கும் ஆற்றல்களை வெளிக்கொணர்வது வாய்ப்புகள் சுற்று சார்புகளே ஆகும் சுற்று சார்புகளில் நண்பர்கள் போன்று புத்தகங்களும் முக்கிய அங்கம் வகிக்கின்றன எஸ் books play a very vital role puthagangal pondru thunbathil ulalum oruvanai munnetra valiyil alaithu chellavum perum sumaigalai thaangi nirpavanai andha sumaigalai marandu vittu seyalaatravum noyaliyai noyin kodumayil irundhu kodumayai marakka seiyavum puthagangal uyir nanbanai pole udavi seigindrana adanal nanbargale vaasippom puthagangalai vaasippom todarndu vaasippom புத்தகங்கள் இருளில் ஒளியை கொணரும் விளக்குகளாக தான் நாம் கருதுகிறோம் ஹோமருடைய காவியங்கள் நெப்போலியனுடைய வாழ்வை உருவாக்கியவை என்று கூறலாம் ஹோமர்ஸ் இலியேட் அண்ட் ஒடிசி எஸ் த டூ கிரேட் எபிக்ஸ் ஹோமரை பற்றி நெப்போலியன் புகழாத நாள் இல்லை பள்ளியில் பயிலும் பொழுது வீரர்களின் வரலாறுகளையும் அவர்களின் திறமைகளையும் படித்து நெப்போலியன் அகமலி அகமயிழ்ந்தார் என்பதை நாம் படித்திருக்கின்றோம் அவர் தம்முடைய தாய்க்கு கத்தியின் துணையானாலும் ஹோமர் காவியத்தின் தெளிவாலும் நான் உலகை ஆட்டவல்லேன் உலகை வெல்ல வந்துள்ளேன் என்று அவருடைய தாய்க்கு கூறுகிறார் அவருடைய தாயினுடைய வழிகாட்டுதல் அவர் நெப்பு ஹோமருடைய புத்தகங்களை படித்ததாலும் நிச்சயமாக இந்த உலகை வெல்வே என்று உறுதி கூறுகிறார் நெப்போலியன் எஸ் புளுட்டார்க்கு எழுதிய வரலாறுகளும் 
நெப்போலியன் விரிந்து படித்த புத்தகங்கள் என்று கூறலாம் எஸ் மனிதர்களின் உள்ளங்களின் உள்ளே நுழைந்து அவற்றை தமக்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறார் புளுட்டார் மற்றவர்கள் கண்களுக்கு புலப்படாத மனிதர்களின் அறுபத்தனை குணாதிசயங்களையும் அவர் நமக்கு வெள்ளிடை மலை போல் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார் நண்பர்களே எமர்சன் பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக மனித உள்ளங்களுக்கு நன்மை பயக்கும் நூலாக புளுட்டாருக்கு எழுதிய வரலாறுகளை கூறுகிறார் எஸ் அந்த அளவுக்கு புளுட்டார்கினுடைய வரலாறுகள் கருத்து பொதிந்தவை எமர்சனால் பாராட்டப்பட்டவை ஷேக்ஸ்பியரும் பல விஷயங்களில் புளுட்டார்க்கை பின்பற்றினார் என்று நாம் படித்திருக்கின்றோம் த வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் த கிரேட் டிராமட்டிஸ்ட் புளுட்டார்க்கின் பல வாக்கியங்களை அப்படியே தம்முடைய தம்முடைய எழுத்துக்களில் ஷேக்ஸ்பியர் பதிவு செய்துள்ளார் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் உலகத்திலேயே உலகத்திலேயே சிறிய புத்தகத்தில் பெரிய புத்தகமாகிய மேக்கிய வழி எழுதிய இளவரசன் த பிரின்ஸ் என்பதுதான் ஹிட்லருடைய கையில் நீங்காது இடம்பெற்றது ஹிட்லர் அந்த மேக்கிய வில்லியினுடைய பிரின்ஸ் என்ற புத்தகத்தை படித்து மேற்கொள்ளும் வழி ஒழுங்கானதாக இல்லை எல்லா உலக நீதிகளும் என்ன சொல்லும் எல்லா உலக நீதி நூல்களும் மேற்கொள்ளும் வழி ஒழுங்கானதாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் நீ அடையும் வெற்றி உண்மையான வெற்றியாகும் என்று உலக நீதி நூல்கள் சொல்லும் ஆனால் மேக்கிய வள்ளி எழுதிய அந்த பிரின்ஸ் என்ற புத்தகம் அதை தலை கீழாக கூறுகிறது எந்த ஒழுங்கற்ற வழியை நீ பின்பற்றினாலும் தவறில்லை செயலில் மட்டும் வெற்றி கண்டுவிடு அதன் பின் ஒழுங்கற்ற வழிகளும் ஒழுங்கான வழிகளாய் போய்விடும் ஒழுங்கற்ற வழிகளை நீ மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் பொழுது அதுவே ஒழுங்கான வழியாக மாறும் என்று மைக்கிய வழி எழுதிய பிரின்ஸ் என்ற புத்தகம் இளவரசன் என்ற புத்தகம் கூறுகிறது எஸ் ஹிட்லர் தன்னுடைய ஆட்டோ பயோகிராபி தன்னுடைய சுயசரிதையான அந்த மெயின் காம் என்ற புத்தகத்தில் கூறுகிறார் ஒரு பொய்யை திரும்ப திரும்ப கூறு அது மெய்யாகிவிடும் இதுதான் ஹிட்லர் அவருடைய சுயசரிதையில் எழுதிய வார்த்தைகள் ஒரு பொய்யை திரும்ப திரும்ப கூறினாலும் அது மெய்யாகிவிடும் என்று கூறுகிறார் எவ்வாறு ஹிட்லருடைய வாழ்க்கையை மைக்கிய வள்ளி உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எஸ் வாஷிங்டனுடைய வரலாறு தான் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய வாழ்க்கையில் புரட்சிகரமான மாறுதல்களை செய்தது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எப்படி the one who fought against the racial discrimination abraham lincoln or yelai kudumbathil irundha vandavar or seruppu theikum tholilaliyinude magana perandha irundavar avar eppadi and america tinudaiya janadhipadiyaar kudiyarasu thalaivar aanar endradai nam padithu irukkinrom avar paditha puthagam george washington eludhiya varalaaru da yes shakespeare udaiya noolgalum bible um dhaan ennai yark arch bishop aaga aakina என்று ஒரு ஆர்ச்சு பிஷப் கூறுகிறார் அந்த அளவுக்கு ஷேக்ஸ்பியருடைய டிராமாஸ் ஹாஸ் கிரியேட்டட் ஒண்டர்ஸ் எஸ் கோல்டு ஸ்மித் எழுதிய ஆலிவர் கோல்டு ஸ்மித் எழுதிய விகார் ஆஃப் வேக்ஃபீல்டு என்ற புத்தகம் கத்தேவுக்கு கத்தேவுக்கு கற்பனை சக்தியை கிளறிவிட்டதான் த கிரேட் இமேஜினேஷன் தட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் வில்லியம் கோல்டு ஸ்மித் விகார் ஆஃப் வேக்ஃபீல்ட் எஸ் ஜான் ஹசுடைய எழுத்துக்கள் தாம் லூதரை கோப்பை எதிர்த்து புரட்சி கோடி தூக்குமாறு செய்தது ஜான் ஹஸ் எழுதிய ஒரு புத்தகம் மகாபாரதத்தை படிக்க கேட்டு பேரரசர் அக்பர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார் நண்பர்களே சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் நாம் பாபரை படித்திருக்கின்றோம் அக்பரை படித்திருக்கின்றோம் அக்பர் மகாபாரதத்தினுடைய கதையை படி திரும்ப திரும்ப கேட்டு கேட்டு அதை மகிழ்ச்சி அடைவார் ஒவ்வொரு நாளும் படித்து முடிந்ததும் அந்த கையில் அதை கையில் வாங்கி அடுத்த நாள் படிப்பதற்கு அதில் அடையாளம் வைத்துக் கொடுப்பார் ஃப்ரம் திஸ் பேஜ் டுமாரோ தி அவுட் பிரசி என்று அடையாளம் வைத்துக் கொடுப்பார் அந்த அளவுக்கு அக்பருக்கு மகாபாரதத்தின் மீது மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டது என்று அப்துல் ரஹீம் அவர்கள் எழுதி எடுக்கின்றார்கள் ஹோமரின் நூல்களை படித்துவிட்டு நான் தெருவிலே போகும்போது மனிதர்கள் எல்லாம் 
பத்தடி உயரம் உள்ளவர்கள் போன்று எனக்கு தென்பட்டனர் என்று மக்கள் கருதினார்கள் பிகாஸ் ஹோமர்ஸ் இலியட் அண்ட் ஒடிசி நினைத்து பாருங்கள் மேரியட் எழுதிய கடற் பிரயாணம் பற்றிய நவீனங்கள் பலரை மாலுமிகளாக ஆக்கிவிட்டன என்று கூறுகின்றன எஸ் அதுபோல புத்தகங்களை நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக படிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நாம் கருத்துக்களையும் அறிவுகளையும் நாம் பெறுகிறோம் ஹோமரும் பிளாட்டோவும் சாக்ரட்டிஸும் வேர்ஜில் வேர்ஜிலும் வள்ளுவரும் அவ்வையும் தங்களுடைய எழுத்துக்களும் கருத்துக்களும் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் முழக்கம் செய்து மனிதர்களுடைய வாழ்வில் சிறப்பான ஒரு இடத்தை இப்ப இருக்கின்றன எஸ் வள்ளுவருடைய புத்தகம் நாம் திருக்குறளை என்றாவது ஒரு நாள் கூட தவறுவது இல்லை திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டுகிறோம் உலக பொதுமறையாம் திருக்குறள் எஸ் நூல் நிலைய இல்லாத நிலையம் ஒரு ஊரும் கிடையாது என்று லெனின் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் தம்மை கொள்ள வந்த இளைஞனை மன்னித்து அவனுக்கு படிக்க நல்ல புத்தகங்களை கொடுக்குமாறு உத்தரவிட்டார் அவர் லெனின் நூல்கள் மக்கள் இனத்துக்கு செய்யும் மிக பெரும் நன்மையை உணர்ந்தே இன்று ரஷ்யாவில் ஒவ்வொரு சிற்றூரிலும் ஒரு நூல் நிலையம் இருக்கின்றது எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சைபீரிய குடியரசை எடுத்துக்கோ ஒரு சின்ன இந்த சைபீரிய குடியரசுல யாக்குட்ஸ் நகர்ல ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் தான் இருப்பாங்க த பாப்புலேஷன் இஸ் ஜஸ்ட் பிப்டி தௌசண்ட் பீப்புள் ஆனால் அங்குள்ள நூல் நிலையத்தில் தெர் ஆர் மோர் தென் டென் லேக்ஸ் புக்ஸ் ஆர் த அப பாத்துங்க எந்த அளவுக்கு மக்கள் விரும்பி ஆர்வத்துடன் புத்தகங்களை படிக்கிறார்கள் என்று பார்க்கலாம் ரஷ்யாவின் முன்னேற்றத்திற்கான ரகசியம் என்னவென்றால் புத்தகம் 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 அவ்வளவுதான் ரோமானியர்கள் தங்கள் வீட்டுல வீரர்களுடைய சிலவை சிலை ரோமன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தங்க வீட்டுல வீரர்களுடைய சிலைய நிறுவுவாங்க காரணம் தம் மக்கள் அவற்றை பார்க்கும் தோறும் அந்த வீரர்களின் நற்பண்புகளை தங்களிடத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதை கிரகிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் எஸ் இப்படியாக புத்தகங்கள் பல விதங்களில் நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்றன எஸ் வாழ்வில் வெற்றி பெற்றுதான் தீர்வது என்னும் உறுதியோடு வேலையாற்றும் இளைஞனை பார்த்து நீ உன்னுடைய வேலையை விரும்புகிறாயா என்று நாம் கேட்க தேவையில்லை எஸ் ஹி லவ்ஸ் இஸ் ஜாப் அவன் மலர்ந்த செந்தாமரை ஒத்த அவனுடைய முகம் திடமான நடை சுறுசுறுப்பான கரங்கள் கருப்பெருமை அல்லாத தன்னம்பிக்கை தன் மதிப்பால் நிமிர்ந்து நிற்கும் தலை எப்பொறுப்பையும் எச்சமயத்திலையும் ஏற்று நிற்கும் தகுதி இவை அனைத்தும் கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களை நாம் இப்போது காண்பது சற்று அரிதாகிவிட்டது எஸ் ஹூ இஸ் ரெடி டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஈவன் த யங்ஸ்டர்ஸ் எஸ் இப்பொழுது ஒருவன் முன்னேறுவானா அல்லது முன்னேற மாட்டானா என்பதை சோதித்து பார்க்கும் உரைகள் எது என்று சொன்னால் அவன் வேலை மீது கொள்ளும் கொழுந்து விட்டறியும் ஆவன் எந்த அளவுக்கு அவன் வேலை மீது பற்றுதலாக இருக்கிறான் ஆவலாக இருக்கிறான் இட் ஷுட் பி பேர்னிங் எஸ் தன்னுடைய கால்களை வேண்டா வெறுப்பாக இழுத்து சென்று முக்கி கொண்டு முனகி கொண்டு முகத்தை தொங்க போட்டுக் கொண்டு வேலை செய்யும் ஒருவன் தன்னை படைத்த இறைவன் தன் முயற்சியின்றி எப்படி அவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் எவன் தன்னுடைய வேலையை அது எவ்வளவுதான் சிறிதாக இருந்த போதிலும் அதனை நன்கு மதித்து அவன் மிக ஆவலோடு செய்வானோ அவனே வாழ்வில் முன்னேறுபவனாவான் இப்ப நமக்கு தெருக்கூட்டுகிற வேலை கிடைத்தால் கூட அந்த தெருக்கூட்டுகிற வேலையை கூட நாம் மிகவும் ஆவலோடு செய்ய வேண்டும் நாம் அந்த பணியை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக ஆகாயத்தில் விண் பறக்கின்ற அந்த தேவதை தேவதைகள் கூட நம் மீது பூவாய் பூமாலை பொழிய வேண்டும் 
என்கிற நிலையில் நாம் தமது பணியை செவனே ஆற்ற வேண்டும் என்று இந்த அப்துல் ரஹிமான் அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறார் நாம் இப்பொழுது பணியில் இருக்கிறவர்கள் என்ன நினைக்கிறோம் நமக்கு என்ன தேவை த பேசிக் நீட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உண்ண உணவு உடுத்த உடை இருக்க இடம் என்று நினைக்கின்றோம் உண்மைதான் திஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக் நீட்ஸ் நோ டவுட் ஆனால் இதையும் தாண்டி நீங்கள் உங்கள் பணியை நேசிக்க வேண்டும் யூ ஹவ் டு லவ் யுவர் ஜாப் யூ ஷுட் நெவர் கொஞ்ச தெர் ஷுட் பி அ பேர்னிங் டிசையர் டு டூ யுவர் ஒர்க் என்று அவர் கூறுகிறார் இப்பொழுது ஒரு வேலையை அவர்கள் கருத வேண்டாமா தான் சம்பாதிக்காத பொருளை செலவழித்து உயிர் வாழ்வது ஒரு மானக்கேடு இந்த இவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று சொன்னால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை சிறப்பாக செய்து நாம் ஊதியத்தை பெற வேண்டும் எப்பொழுது தனியை பணியை சிறப்பாக செய்யவில்லையோ நாம் பெறுகிற ஊதியம் அது ஒரு சாபக்கேடு அது ஒரு மானக்கேடு வேலை செய்வதுதான் அவர்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத சாபக்கேடாக தெரியும் இப்படி இன்றைய நிலையில் இருக்கின்ற இளைஞர்கள் முன்னேற வேண்டுமானால் நிச்சயமாக அவர்கள் கொழுந்து விட்டு எரிகிற தீயை போல தன்னுடைய வேலையை விரும்ப வேண்டும் விரும்பி தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை செய்ய வேண்டும் தானே தனக்கு அரசனாக விளங்க வேண்டிய மனிதன் தன்னை சூழ ஆற்றலும் மகிழ்வும் பரிணமிக்க வாழ வேண்டிய மனிதன் தன்னுடைய வேலையை பற்றி முனகி கொண்டு முனகி கொண்டு குறை கூறி கொண்டு வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கிறதே ஐயோ ஐ ஹவ் டு டூ திஸ் ஒர்க் என்று கஷ்டப்படுவதை போல உணர்கிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்வில் முன்னேற வேண்டுமானால் உங்களுடைய வேலையை விரும்பினால் மட்டுமே போதாது அதன் எஜமான் என்று உணர்ச்சி மேலிட்டு நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய வேலையில் உங்களுடைய முழு ஆற்றலையும் செலுத்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நான் முன்னேற வேண்டும் அதை புனிதம் நிரம்பியதாக கருத வேண்டும் உங்களுடைய வேலை எவ்வளவு முக்கியம் இல்லாத போதும் கூட அதில் நீங்கள் காட்டுகின்ற ஆவல் அதனை மிகவும் முக்கியமா முக்கியம் வாய்ந்ததாக கருதப்படும் நான் முன்பே கூறியது போல ஒவ்வொரு வேலையிலும் அது சிறிதாக இருந்த போலும் பெரிதாக இருந்தாலும் அதில் ஆழ்ந்த மறைப்பொருள் பொதிந்து கிடக்கிறது என்று நாம் கருத வேண்டும் சில கைவினைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் கைவினைஞர்கள் தங்களுடைய வேலையை பற்றி ஒரு வழக்கறிஞரோ அல்லது ஒரு மருத்துவரோ தங்களுடைய வேலையை பற்றி கொள்ளும் பெருமையை விட அதிகமாக பெருமை அடைவார்கள் ஒரு அரசன் கம்பீரமாக நடந்து செல்வது போன்று அவர்கள் தங்கள் வரப்பின் மீது அடியெடுத்து வைக்கிறார்கள் யாரு பார்மர்ஸ் விவசாயிகள் அவர்கள் காலையில் அதிகாலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்து தங்களுடைய வயலில் இருக்கின்ற அந்த வரப்பில் நடக்கும் பொழுது ஒரு ராஜாவை போல ஒரு அரசனை போல கம்பீரமாக நடந்து செல்கிறார்கள் ஆடு மாடுகளை மிகவும் முக்கியஸ்தர்களை போன்று கருதி பிறருக்கு பெருமையுடன் அறிமுகப்படுத்துகிறார் எஸ் இப்ப அவங்க வச்சிருக்கிற அந்த ஆடு மாடு எல்லாம் ஓட்டிட்டு போவாங்க அதை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் முக்கியம் இப்படிதான் நாம் செய்கின்ற வேலையை நாம் மிகவும் விரும்பி ரசித்து செய்ய வேண்டும் சில பெண்கள் தங்களுடைய வீட்டை ஒரு அரசாங்கம் போல கருதுகிறார்கள் அதில் ஒரு பேரரசி ஆட்சி செய்வது போல உணர்கிறார்கள் அப்படி உணர்ந்து ஒவ்வொரு பணியையும் 
ரசித்து தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் அவர்கள் பணியை செய்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும் எந்த ஒரு வேலையை நாம் வனம் மனம் வைத்து செய்கின்றோமோ அந்த வேலைதான் உண்மையான பலனை கொடுக்கும் என்று எழுத்தாளர் அவர்கள் கூறுகிறார் முன்பொரு காலத்தில் ஒரு கிரேக்கன் ஒருவன் தேனீக்களை வளர்த்து வந்தான் அவன் வெகு தொலைவு ரொம்ப தூரம் போய் அந்த தேன் சேகரித்து வருவது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைச்சான் உடனே அவன் என்ன பண்ணான் அந்த தேன்களுடைய ரெக்கை எல்லாம் வெட்டிட்டான் வெட்டி போட்டு மலர்களை எல்லாம் பறிச்சு பூ எல்லாம் பறிச்சு அதுக்கு முன்னாடி போய் அந்த தேனுக்கு பக்கத்துல கொண்டு போய் போட்டான் பட் சோ சேட் அவ்வளவுதான் அந்த தேன் உற்பத்தியே பண்ணல தட்ஸ் ஆல் தட் இஸ் தண்ட் ஆஃப் இஸ் ஒர்க் அதோட முடிஞ்சு போச்சு சிற்பிகளின் பேரரசன் சிற்பிகளின் பேரரசன் என்று கருதக்கூடிய மைக்கேல் ஆஞ்சலோ அவன் சிற்பக்கலையின் மீது கொண்டிருந்த அந்த காதல் அந்த மோகம் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல போப் இரண்டாம் ஜூலியஸ் சிற்பத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பொலோனாவுக்கு வர விரும்பிய அவன் உடன் பிறந்தாலை வர வேண்டாம் என்று கூறினான் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ சிஸ்டர் வாண்டட் டு கம் டு பொலோனா டு சி ஹர் பிரதர் அப்ப மைக்கேல் ஏஞ்சலோ சொன்னார் வேண்டாம் இப்ப நீ வராத பிகாஸ் ஐ எம் வெரி மச் என்ஸ் இன் மை ஒர்க் நான் என்னுடைய பணியில ரொம்ப கூர்ந்து பணி செய்துகிட்டு இருக்கேன் நீ வராத என்று சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அவர் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பணியை நேசித்தார் என்று சற்று சந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் ஏன் திருமணமாகாத வாழ்க்கையை நடத்துகிறீர்கள் என்று ஒருவர் அவரிடம் கேட்டாராம் மைக்கேல் ஏஞ்சலோவிடம் அப்ப கேட்கப்பட்ட பொழுது மைக்கேல் ஏஞ்சலோ சொன்னது சிற்ப கலையானது ஒரு பொறாமையுள்ள பெண் அவள் முழு மனிதையும் முழு மனிதனையும் விரும்புகிறாள் அவள் என்னை விரும்புகிறாள் சிற்ப கலை என்னை விரும்புகிறாள் என்னை ஒரு முழு மனிதனாக விரும்புகிறாள் அதனால் நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று மைக்கேல் ஆஞ்சலோ குறிப்பிட்டதாக கூறியிருக்கின்றார் எஸ் அதே கேள்வியை மற்றொரு நண்பரிடம் சிற்ப கலையே என்னுடைய மனைவி நான் செதுக்கிய சிற்பங்களே என்னுடைய மக்கள் என்று அந்த சிற்பிகளின் பேரரசான மைக்கேல் ஆஞ்சலோ கூறுகிறார் அப்ப எந்த அளவுக்கு மைக்கேல ஆஞ்சலோ மைக்கேல் ஆஞ்சலோ அந்த சிற்பங்களை நேசித்தார் சிற்ப கலையை நேசித்தார் அந்த சிற்பம் அந்த பணியை நேசித்தார் என்று நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்ப நீரில் இருந்து ஆவி வருது நீரை நம்ம ஹீட் பண்றோம் கொதிக்க வச்சால் ஆவி வருது அப்ப நீரில் இருந்து வரும் ஆவி ஒரு இயந்திரத்தை ஓட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மிஷின் வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அந்த நீர் இருநூத்தி நாற்பது டிகிரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரி கொதிக்கணும் இருநூறு டிகிரி கொதிச்சா போதுமா பத்தார் இருநூத்தி முப்பது கொதிச்சா போதுமா பத்தார் அப்ப இருநூத்தி பத்து டிகிரி பத்தார் அப்ப இருநூத்தி நாற்பது டிகிரிக்கு குறைவான வெது வெதுப்பான நீரை வைத்து கொண்டு எப்படி அந்த இயந்திரத்தை ஓட்ட முடியும் ஓட்ட முடியாது அப்ப ஒரு இயந்திரத்தை நீராவியினால் ஓட்ட வேண்டுமானால் இருநூத்தி நாற்பது டிகிரி அந்த நீர் கொதிக்க வேண்டும் என்று நாம் படிக்கின்றோம் ஒரு பெரும் செயலை சாதிப்பதற்கு சாதாரண ஆவல் மட்டும் இருந்தால் போதாது சாதாரண முயற்சி மட்டும் இருந்தால் போதாது எஸ் அவர்களுடைய எண்ணம் போதிய அளவு கொதிக்கவில்லை என்பதுதான் காரணம் அதனால் நாம் ஒரு கொதிகலனாக ஒரு உணர்ச்சி உணர்ச்சி என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட மிகுந்த ஆவல் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஊக்கம் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் நமது வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிந்து கொள்கிறோம் நம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அதில் செலுத்த வேண்டும் அந்த எண்ணம் கொதித்து ஆவியாகி நம்முடைய ஆகமெங்கும் பரவி நமது இரத்தத்தில் கலக்க வேண்டும் மயிர் காம்பு வழியாக வெளியேற வேண்டும் இது நம்முடைய இதய துடிப்பை விட இழுத்து விடும் மூச்சை விட நமக்கு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் எஸ் அது நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய தசையின் நாரிலும் தன்னுடைய போட்டோவை தொங்க விட்டிருக்க வேண்டும் எஸ் திறமை மிக்க மக்கள் 
உலகில் ஏராளமாக இருக்கின்றார்கள் நோ டவுட் யாரையும் நாம் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது தங்களுடைய ஆற்றலை ஒருமுகப்படுத்தி செயலாற்ற அவர்களுக்கு தேவையான திறமைகள் இருக்க வேண்டும் ஒருமுகப்படுத்தப்படும் எண்ணமே கொதிக்கும் தன்மையை அடைய முடியும் அதனால் அன்பு நண்பர்களே நாம் நிச்சயமாக ஒரு உதாரணத்தை இந்த நேரத்தில் கூற விரும்புகின்றேன் ஜெர்மனி ஐக்கிய அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் பிளவுபட்ட ஜெர்மனி ஜெர்மனி இரண்டும் சேர வேண்டும் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் ஐக்கியம் அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் பிஸ்மார்க்கின் இருதயத்திலேயே கொதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அவர் கொண்டு வந்த ஒவ்வொரு மசோதாவையும் அந்த நாட்டு பார்லிமெண்ட் எதிர்த்தது பிஸ்மார்க் கொண்டு வந்த ஒவ்வொரு மசோதாவை அந்த நாட்டு பார்லிமெண்ட் எதிர்க்கிறது அப்ப என்ன நடந்திருக்கும் என்று எதிர்த்து பார் அவருடைய ஆசை நிறைவேறவில்லை அவற்றையெல்லாம் அவர் பொருட்படுத்தவில்லை எனினும் எதிர்த்த பார்லிமெண்ட்டுகளை கலைத்தார் மீண்டும் கூட்டினார் கலைத்தார் கூட்டினார் கலைத்தார் கூட்டினார் இப்படியாக அவருடைய கொழுந்து விட்டறியும் ஆவல் என்னவென்றால் ஜெர்மனியை ஐரோப்பாவில் நிகரற்ற வல்லரசாக ஆக்க வேண்டும் எஸ் பிஸ்மார்க் வாண்டட் ஜெர்மனி டு பி த சூப்பர் பவர் ஆஃப் ஈரோப் ஃபார் விச் ஹி ஒர்க் அண்ட் ஒர்க் அண்ட் ஒர்க் பார்லிமெண்ட்டும் பிற நாடுகளும் அவருடைய கொதிக்கும் மனநிலையின் முன் வெந்து மடியதான் வேண்டுகிறார் அதை சாதித்தார் எஸ் டைம்ஸ் பத்திரிகையை பற்றி நண்பர்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்காவினுடைய புகழ்பெற்ற பத்திரிகை டைம்ஸ் பத்திரிகை அந்த செய்தித்தாளானது நாளுக்கு நாள் தேய்ந்து கொண்டே வந்தது அப்ப அதனுடைய அந்த அந்த நிறுவன அந்த நிறுவனருடைய மகன் இருபத்தி ஏழு வயது நீங்கள் நம்ப மாட்டேன் கூறுகிறான் பத்திரிகையை நான் நடத்துகிறேன் நான் தொடர்கிறேன் இந்த பணியை நான் தொடர்கிறேன் நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீர்கள் என்று அப்பாவிடம் கேட்கிறார் அப்பாவும் தன் மகனிடம் நம்பிக்கை வைத்து தன்னுடைய மகனிடத்தில் அந்த பத்திரிகை நிறுவனத்தை கொடுக்கிறார் அவ்வளவுதான் ஒப்படைத்ததுதான் தாமதம் நண்பர்களே அந்த செயலகம் முழுவதும் புதுமை மங்கை நாட்டியமாட துவங்கியது போல செய்தித்தால் எங்கும் புதுமை மனம் கமலம் ஆரம்பித்து விட்டனர் என்ன செய்தார் எல்லோருடைய தவறுகளையும் அரசாங்கத்தினுடைய தவறுகளையும் எந்த ஒரு தயவுதாட்சனையும் இல்லாமல் கண்டிக்க துவங்கிவிட்டார் அவருடைய பத்திரிகை இளம் ஆசிரியர் ஜான் வால்டர் உடனே என்ன ஆயிற்று விளம்பரங்கள் அறிக்கைகள் ஆகியவற்றை அந்த பத்திரிகையில் வெளிவிடுவதை பொதுமக்கள் விரும்பவில்லை அரசாங்கம் விரும்பவில்லை விளம்பரங்கள் நிறுத்தப்பட்டன அதனால் பத்திரிகை மீண்டும் படுபாதாளத்திற்கு சென்று விட்டது இந்த இளைஞன் ஜான் வால்டரால் அதை நிம இப்ப எப்படி நிமிர்ப்பான் என்று உலகமே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் கொஞ்சம் கூட அவன் அவன் தம்பிக்கையை இழக்கவில்லை தகுதியும் தனி தன்மையும் எழுத்து உரிமையும் பெற்ற செய்தித்தாளை அளிக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய எண்ணத்தை சிறிதேனும் வெது வெது பார்க்கவில்லை அந்த டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி ஹி வாண்டட் எஸ் புது குருதி பாய்ந்து ஓடுவதை கொதிக்கும் மனநிலை உடைய மனிதனை பாதை இல்லாவிட்டால் புது பாதை போட்டுக் கொள்ளும் மனிதன் செய்தித்தாளின் சுக்கானை பிடித்து கொண்டு நிற்பதை மக்கள் பார்த்தனர் எஸ் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய விளம்பரம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை இவர் என்ன செய்தார் மேலும் மனம் தளராது நிறைய பொருள் செலவு செய்து ஆட்கள் மூலம் அயல் நாட்டு தகவல்களை சேகரித்து வர ஏற்பாடு செய்தார் இப்படியாக டைம்ஸ் பத்திரிகை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடையூறுகளையும் தாண்டி முன்னூறு பிரதிகளை வெளியிட்ட அந்த பத்திரிகை பிற்காலத்தில் பதினேழாயிரம் பிரதிகள் அடிக்கும் அளவுக்கு உயர்ந்தன ஜொலித்தன மக்களினுடைய மனதில் குடிக்கொண்டன அரசாங்கமே சரணடைந்தன என்று கூறுகிறது வரலாறு அதனால் அன்பு நண்பர்களே நாம் செய்யக்கூடிய பணி 
எந்த பணியா இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாக நாம் அதை நல்ல முறையிலும் ஆவலோடு உறுதியோடு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அமெரிக்கர் ஒருவர் ஒன் அமெரிக்கன் ஒன் பிரிட்டிஷர் ஆங்கிலேயர் ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்ப அமெரிக்கர் கேட்கிறார் நீங்க எந்த போரிலும் ஆரம்பத்தில் தோல்வி அடைகிறீர்கள் இறுதியில் வெற்றி அடைகிறீர்கள் இறுதியில் உங்களுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டு விட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்கிறார் உடனே ஆங்கிலேயர் சொல்றார் அவ்விதமானால் அது இறுதி சண்டையாக இருக்காது பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் டிஃபிட்டட் இட் கேனாட் பி த லாஸ்ட் ஒன் மீண்டும் போரிடுவோம் இதுதான் நண்பர்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய செய் ஒவ்வொரு முறை நாம் வீழும் போதும் ஒவ்வொரு முறை தோல்வி அடையும் பொழுதும் எழுந்து நிற்க வேண்டும் இதை நாம் இதில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எஸ் உலகில் மார்டின் லூதர் என்ன செய்தார் போக்குடன் ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்துகிறார் வம்ஸ் நகர்ல நிறைய கார்டினல்ஸ் அண்ட் பிஷப்ஸ் அந்த ரிலீஜியஸ் ஹெட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறார் அப்ப எல்லாரும் மக்கள் சொல்றாங்க மார்டின் லூதர் நீங்க இப்ப அங்க போவாதீங்க ஏன்னா யூ ஆர் டாக்கிங் அகெயின்ஸ்ட் தம் இப்ப நீங்க அங்க போனீங்கன்னா உங்களை எரிச்சிருவாங்க யூ வில் பி பேர்ன் எரித்தே உங்களை கொன்று விடுவார்கள் நீங்கள் போகாதீர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இரண்டு நிமிடம் நண்பர்களே இரண்டு நிமிடத்தில் முடித்து விடுவோம் அப்ப நீங்கள் போகாதீர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் மார்டின் லூதர் அதை கவலைப்படவில்லை அவர் சொல்கிறார் நான் வம்ஸ் நகரில் இருந்து இந்த விட்டன்பர்க் வரை வானலாவ கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற அந்த பெரும் தீயை மூட்டி எதிர்த்த போதிலும் நான் ஊடுருவி பாய்ந்து நிச்சயமாக நான் அங்கு செல்வேன் அனைத்து கார்டினல்ஸ் ஐ வில் மீட் ஆல் த கார்டினல்ஸ் ஐ வில் மீட் ஆல் த பிஷப்ஸ் ஐ வில் மீட் த போப் அண்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிரஸ் மை ஆல் மை தாட்ஸ் அப் என்று சொல்கிறார் அப்படி சென்றவர்தான் மார்டின் லூதர் நண்பர்களே எஸ் யூத குலத்தில் பிறந்தவர் ஒருவர் யாரு பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி யூத குலத்தில் பிறந்த பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி ஹூ குட் பிகம் தி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பிரிட்டன் அவர் இங்கிலாந்தினுடைய பிரதம மந்திரியாக ஆக முடிந்தது என்று சொன்னால் அந்த கொழுந்து விட்டு எரிகிற அந்த தீ மனதில் எரிக்கிற எரிகிற தீ அந்த ஆவல் அணைக்க முடியாத ஆவல் அதன் காரணமாக அவர் இங்கிலாந்தினுடைய பிரதம மந்திரியாக ஆனார் என்று நாம் படித்திருக்கின்றோம் ஆம் நண்பர்களே இப்படியாக நிறைய இந்த முன்னேறுவது எப்படி என்ற புத்தகத்தில் அப்துல் ரஹீம் அவர்கள் மிகவும் அற்புதமான பல கருத்துக்களை அவர் கூறியிருக்கின்றார் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்து அனைத்து இதுவரை அமைதியாக செவிம்படுத்து நான் நான் சொன்ன கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு யோசி நிறுவனத்தாருக்கும் டாக்டர் அறிவழகன் அவர்களுக்கும் மாதிகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் தேவகி அம்மாள் அவர்களுக்கும் முருகபாரதி அவர்களுக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடை வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச் காலையிலேயே உழைப்புடைய அருமையை சொல்லி கொஞ்சம் தூங்கலாமா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க உங்களையும் தூக்கத்திலேயே காலையை தொடங்குற உங்களையும் ஒரு சுறுசுறுப்பாக்கி நிற்கிறதான் உண்மை உண்மையாவே தலை சிறந்த அறிஞர்கள் எல்லாரையும் இந்த நாற்பது நிமிஷத்துக்குள்ளார கூட்டிட்டு வந்து இங்க முன்னாடி நிறுத்தினதற்கு உண்மையாவே யோசி உங்களுக்கு மனமார்ந்த 